我们俩在这个地方啊，你看画一个稍大一点的啊，小圆儿，作为一个主花头，它是一个垂直的竖线，中间偏上一点点，画出个主花头，中间偏上一点，这个地方我们画个主花头，画在我们整一个画面什么地方？你看，啊，画在中间一点啊，中间偏上，听懂了吗？中间偏上的位置我们画主花头啊。首先，我们来调色啊，调色，太白加上我们的玫瑰红，一点点哦，太白加玫瑰红，啊，有的有的不着急啊，有的不用问，肯定有啊，不用问，肯定有，知道吗？嗯，蘸点我们的玫瑰红，啊。好，你看啊，哎，笔根儿啊，笔根儿再加一点啊，看到没有 ？OK， 刮干，刮干，刮干，刮干啊。好，哎，然后我们调的时候，你看啊，颜色不应该调的太厚，稍微薄一点啊。你看，三绿一点点，然后再蘸点什么？一点点藤黄。一点一点点的翡翠绿啊，翡翠绿，颜色稍微薄一点，蘸点我们的花青，蘸点花青啊，蘸点花青。好，继续看这里啊。好看这边，你看这里呢是画中间这个地方，画一个啊，一个小小的主花头啊，在这个地方。这是你看我在上面，我首先画出第一个瓣啊，第一个花瓣啊，拉的太下了，在这个中间这个上面一点啊，画出第一个花瓣。好，首先请看了第一个瓣怎么画，你看和之前一样，你看轻轻的点一下，但是你看我点的比较的小，从小爱到大，一个瓣对不对？好，按一下，哎，拉长一个瓣。是不是啊？这样能看懂吗？啊、嗯，对，这样能看到没有？是不是出来个小半？听懂给主播打个一好吗？听懂给主播打个一啊！是不是一个小托板就出来了啊？继续，你看啊，好，蘸点我们的藤黄啊，藤黄，你看，翡翠绿一点点，对我一步步的教你们啊，这个花头要画的漂亮一点哦，好。这个时候呀，我画出第二层怎么画？你看在这儿，你看啊，点一下，哎，给它盖起来，是不是又是不是又出来个小花瓣啊？其实就是刚才我们这种小花瓣，你看连在一起是不是、啊？是不是衔接在一起的花瓣？你看是不是多出两个小角？看到了吗？这是不是多着一个角？这边多了一个角，能看到吗？看到打个一，多了两个角，看到打个一，谢谢。对，能听懂打个一啊，蘸点我们的翡翠绿，蘸点我们的花青，很好。你看，我们就开始往上面画角啊，画角。你看这个地方也是一样，你看，是不是又这边又多出来一个角？看到了吗？是不是又多出来啦？你看，哎，这个地方你看一笔，你看再来一笔。是又一笔出来了，下笔轻一点，对不对？你看，是又一个小笔出出来了，能听懂给主播继续打一啊，盖起来啊，能听懂的话给主播继续打打一啊，蘸点我们的翡翠绿，蘸点我们的花青，你看我颜色逐渐加深，颜色逐渐加深啊，你看我边画这边的时候，你看哎，再画这里，你看哎，点，按一下哎。是不是又多出来一个角啊？你看，是不是、啊、中间留点空白？这样能听懂吗？我在中间啊，留点小空白啊，留点小空白。你看
，说中间留点小小的空白就好啦，是不是又一个小角出来？你看，一个角，两个角，是不是出来了？听懂为主播打打一，对，听懂为主播打打一，好吗？啊，藤黄，继续啊，这里我们的藤黄非常好，对，占点我们的什么翡翠绿啊。你只要能听懂的，你只要能看懂的，你就打一啊！你看不懂你就说啊。对，这个用笔还是非常非常的简单的。你看这个地方也是一样，你看啊，我在这点一下，你看把笔按大点，是不是又个小花瓣出来啦？就是你看用颜色去盖它，你看啊。是不是用颜色盖一盖？你看，又一个小花瓣，是不是又被你叠出来了呢？听懂继续给我打打一啊，继续打一，能听懂就打一啊。你看我这个时候，我一边画的时候呀，一边你看，白色加玫瑰红，就是我颜色没有的时候，我去加玫瑰红啊。OK。你看蘸点什么呀？我们的三绿啊，藤黄、翡翠绿啊，翡翠绿，加点什么？我们的花青，就是你在画的时候，你不管怎么样，一定要嗨！李玄普，你好啊，就是你得把这个脚给它留出来，是不是啊？看继续的啊，你看我说这个边边，你看，哎呀，点一下，一。二、三，再吐出来个小花瓣，是不是啊？用一二三的方式，你看，是不是出来很多小花瓣，对不对？你看，还能再过来，你看这个地方点一点，是不是、啊？轻轻的给它划拉过来啊，轻轻的点一点划拉过来，你看不行，你看我这个地方给它连在一起，是不是出来了？简简单单的把它给盖起来就行了，是不是、啊？盖起来就好。好，在这里我们藤黄一点点藤黄，你看这样子，你的这个花头的一个颜色它就流动感啊，流动感。沾一点我们的啊翡翠绿，沾一点花青，可以啊，你可以过一遍，嗯，用手过一遍啊，那就，看到了吗？啊，李高人说话就是不一样啊，<笑>看到没有？你看这个地方啊，你看再来一遍，点，翻下来，点点，哎，盖起来，是不是、啊？这时候简单很多，对不对？你看你的这些小花瓣，你看它都出来了，小小的花瓣，你看顺着里边，你看再加，就是说你按按顺序去加，你也不要觉得自己加多了或者加少了，你就按顺序的往里边加。你看到是不是很多往上立的花瓣出来了？能听懂给主播点个赞啊，谢谢。你如果能听得懂，就给主播点个赞啊。好，然后你看这个时候我颜色调的，你看玫瑰红我多调一点，一点点的翡翠，一点点的花青。你看这个时候我怎么画啊？所有的花瓣都是你看这两边给它打开，看到没有？顺着下边你看啊，这个地方你看好的，谢谢。你看点往上。是不是一个半半出来了？请看好了，第二笔在哪里？在这，看到了吗？下面你看，再来一下，看懂了吗？就是比较小的小笔触往上扫，看到了吗？你看。是不是？你看我笔很淡，往上扫就行了，这样能听懂吗？对，这样应该能理解哦。就是你看，比较浅的颜色往上扫，你看下面再扫。就刚才，因为刚才卡的那一下，我突然就来了灵感啊，看到没有？这样扫，把上面的花瓣扫出这种层层叠叠的感觉，你看。是不是？嗯，很润是吧？你看，笔往这个花瓣往上扫，是不是扫出很多小花瓣？看到了吗？看到打个一。刚才卡那一会儿，一下就来灵感了啊！沾一下这个什么，这个叫玫瑰红。对，三绿，就往上扫，它没有什么规律的啊。因错得福是吧？对，那个地方你就哎自然一点。
就往上自然的叠加，你不用太规律的啊，就很自然放松就行啊，知道吗？往上面自然放松就好。然后你看，啊，你看这个地方，你看放松点，你看点一。是不是一个向里边陷阱的小花瓣出来了？是不是往里边凹陷的小花瓣是不是出来了？能听懂给主播打打一啊！你看这个地方，按一下，对吧？按一下，看是不是叠加出来一个向两边撑开的花头？这样能听懂吗？叠加出一个向两边撑开的花头。讲一个难的，讲一个简单的都行。这样一点，你看啊，翡翠绿。蘸一点花青，蘸点花青，然后怎么办啊？你看好了，把所有的翻瓣你看怎么画？哎，每一个地方加一个翻瓣看到了吗？每一个这个下面看都加一个小翻瓣啊！你看，这样能理解吧？每一个都加一个小翻瓣，听懂给主播打打一，谢谢。对，听懂给主播打个一。好，蘸一点我们的翡翠绿，蘸一点我们的哎花青，蘸点花青。对，画着画变塔式了，本来是包菜的变成塔式，看到没有？啊，花青。然后你看继续的啊，你看下面怎么画？你看好了啊，这么画的。首先先点一下，先点一下，然后呢毛笔尖向外一下，哎，看到没有？下面你看多来几个，你看笔尖向外的。看到没有，尖尖的小笔尖，你看向外面。对，花腰是的，我们多来几个向外的啊，你看，就是一个笔尖向下滑的，画出很多向外的花瓣。听懂打个一。对，听懂给主播打打一啊，听懂给主播打打一。你往塔式走去了吗？画了画变塔式是吧？一会儿再画个包菜吧。好喜欢这个塔式，我觉得。好，蘸一下我们的玫瑰红，你好喜欢是吧？我也好喜欢。蘸一下玫瑰红，玫瑰红多花点，玫瑰红多花点。蘸一点我们的三绿，蘸一点我们的三绿，蘸一点我们的藤黄，蘸一点翡翠绿，蘸一点翡翠绿。今天给你一个不一样的塔式。你看，我们这个时候呀，在它的每一个你看小翻瓣这个地方，看都点一下，看到了吗？每一个花瓣向下翻的地方，你看都来一下，看到没有？每一个向下翻的花瓣，你看咱们都来一个，都来，你看都来一个小瓣，这样学会没有？每一个向下画的翻瓣都来个小瓣。你看颜色多来点什么腾云驾雾的感觉？好的，想起你在天庭的那些日子是吗？蘸一下我们的三绿，蘸一下我们的藤黄，蘸一下我们的翡翠绿，蘸一下我们的花青。想起那些年咱们在天庭的日子，这么长头发哪来的？哦，我知道，工作室粘过来的。然后你看啊。这个地方是不是比较空啊？你看，点按一下，哎，边按你看边推，一半，两半，是不是出来了？一个比较呵呵比较小的这个花瓣出来了啊，是不是比较小的小花瓣是不是出来了？好，我们继续的啊。好，我们继续。你看，这个旁边还能再画一点，再画一点啊。蘸点藤黄啊，翡翠绿，蘸点我们的花青，一点点。你看旁边这个地方再画一点，你看这样小空位，你看点这，把它叠起来啊，叠起来。是不是出来了？看这个花瓣
，下串你看再包一点点啊，你看，简单包一点点，你看它的一个花瓣的层次就出来了，花瓣层次就出来了啊。其实中间花腰这个地方啊，你感觉很多，其实也很容易。它只要是全部是花瓣朝下叠加一下就行啊。你看颜色稍微多一点，它在中间点一点，修饰一下啊，修饰一下就好，修饰一下。然后我们朝下怎么画？<笑>朝下画怎么画？你看下面这个花瓣好可爱啊，你太可爱了啊！蘸一下我们的翡翠绿，蘸一下我们的花青，喜欢就好啊。你看，我们这个时候像下面，你看怎么卷啊？你看，点，翻过来一半，填空大法啊，是不是填空啊？对不对？是不是有个小空空？对不对？哎，给它盖起来。是不是填出来个小空空啊？<笑>填出很多小空，对不对？这样能看懂吗？下面的画的花瓣非常的简单啊，你看我们的翡翠绿啊，藤黄，多加点藤黄，一点点藤黄，加点我们的翡翠绿。你看我把颜色加重了啊，颜色加重了，这下开始用重色去画。你看往下面打开，你看好了啊，用手搁这比一下，哎，这么长。然后你看啊，点一按。一翻，点啊，一翻，是不是出来那个地方颜色可以重一点？看到没有啊？你看，再点，这个时候你看我全部就非常简单的在这里看，非常简单的表达，是不是这样简单很多啊？对不对？就进行一些非常非常简单的表达啊。就是所有的花头都往下面画啊，都往下面画。你看这点，那一半，是不是？就全部是，啊，好，这个好难啊，这个特别难，我跟你讲，所以你要认真学。看到没有？这个小花瓣是不是往下走了，对不对？往下面。都一样，都是往下画啊！你看，再来，啊，再往下走啊！你看，往下包啊，往下包啊！这个特别难，你得好好学，你知道吗？啊，一个小花包啊！你看，小小的，你看，注意花瓣什么呀？有深有浅，有大有小的一个聚散，知道吧？好，这边你看。给它包托起来，托起来啊，好可爱啊！是不是啊？花瓣就给你托起来了，给你托住，对不对？还好还好啊！你看是不是出来了？沾一下我们的玫瑰红，把玫瑰红都用完了啊！整个笔都是玫瑰红，还行还行啊！好，沾一下我们的翡翠绿啊，三绿藤黄，翡翠绿沾点点花青。你看，这个时候画最后面的大瓣怎么画？你看这，点一下，因为这个地方你很明很很容易把它画坏掉，知道吧？用小笔尖去点一点，然后你看，按，是不是出来一个瓣？对吧？画瓣向下包啊，向下包，让它有种什么凹陷感。是不是有种花瓣向下的一个凹陷这样的感觉，对不对？<笑>不难跟着学，对，好的，喜欢你就得这样子。沾点我们的藤黄、翡翠绿、花青，咋了？啊，沾点花青，你看这边怎么画啊？你看这个地方，你看好了啊。你看这个地方是这样的，你看点一下，哎，按，推。咱们啊，分两笔去画，分两笔画。你看这个地方，哎，往里面翻一翻，是不是又一个花瓣出来啦？这首歌和这个花是不是绝配啊？这首歌，对吧？
。好的，你看啊，这样一个，这首歌好配是吧？那喜欢就好。对，你看啊，这样一个花头的颜色就出来了啊，一个颜色出来了，它是一个往下面翻的一个小花头啊，像翻小花头。<笑>一个往下翻的小花头，太搞笑了！你们几个<笑>来看这里啊，蘸一点我们的玫瑰红啊，没事，在录课呢。嗯，蘸一点我们的白色加上玫瑰红啊，玫瑰红是万能的，我跟你讲超好用，我跟你讲很好用，蘸一点点玫瑰红啊，一点点，我跟你讲特别特别好用，这个色不囤绝对会觉得后悔的，蘸一点点，好蘸一下我们的啊。翡翠绿蘸一点我们的啊，藤黄啊，你头大，蘸一点我们的这个啊花青，你看它一个这个颜色就出来了。然后我们你看向旁边你看啊，看好了，在这个地方你看好了啊，今天点一下，你下笔轻一点好不好？能不能下笔轻一点，对不对？咱们都是漂亮的小姑娘，是不是啊？啊，这是点一点，你看，极美。看这里啊，你看，点一下，你看，哎，笔按下去，按，边按边翻，啊，边按边翻，一大盒，贼好用。我跟你讲，这个颜色是很漂亮，我喜欢玫瑰红，哎，我比我也还比较喜欢玫瑰花，是不是、啊？你看这样一个花瓣的翻转的效果又出来了。然后呢，下面这个地方，你看啊，蘸一点点玫瑰红、藤黄，乱七八糟的啊。你看，画画穿上花样针。你看这个地方，你看点，哎，加一笔，按、啊，你看按大一点，是不是？多层花瓣，喜欢吗？喜欢就好。你看啊，它是一个往旁边来晚了，没有没有没有不晚，好饭不怕晚。然后上面这个地方怎么画啊？咱们上面这个地方啊，蘸一点我们的玫瑰红。好的，谢谢，蘸一点玫瑰红啊，蘸一点我们的藤黄，花青。你看啊，然后你看我们往上面稍微加大一点，你看这哎点一点。啊，稍稍的给它添加一下啊，加一加加，你看，加一加，对吧？稍微加一下下就好了，不要多啊，一点点就好，对吧？加一点点，有些地方是不是？上面这个地方看，往上再按一下下，拖一个小半好了，这样一朵，它是又飞天。一会儿我给你画个包菜，别急。好了，你看啊，这样一个牡丹就画好了。下面啊，其实可要可不要的，这个不是重点，我可以看看加一个吧啊。对，喜欢就好，喜欢就好啊。比较大，这个花头比较大啊，比较大。沾一点藤黄啊。你放心好了，我这个速度你绝对是能跟上的。就是你们，包括在课程里边，你也能跟上，放心好了，对吧？放心好了，课程里边也是能跟上。我你看我这速度很很慢啊，是吧？好，这样一朵牡丹我们就画好了。对啊，必须进的呀。<笑>好，你看这样一个造型的一个牡丹，我们就完成了，就完成了啊！你又来了啊，又来了，你自己去看一下哈，稍等一下，不要在直播间问这种问题啦。截个图，截一个图啊，喜欢的人可以截个图，喜欢家人可以截一个图啊，谢谢。哇，这拍出来效果太好看了，还是这个效果好。对比那啥，那个看着好看多了。这个直径多大？你看一下啊
二十四厘米，直径二十四厘米的啊，直径二十四厘米。对，先帮主播打一波六六六，谢谢啊，帮我先点一波六六六就好，六六六来一波啊。好的，我们今天啊画的是什么？是一个四尺整张的啊，四尺整张的。来一个大包菜啊，我们来个大，来一个卷心菜吧，今天好吗？来一个大的卷心菜啊，先帮我点个赞，我给你们画一个大卷心菜，给它卷到这个地方啊，把大卷心菜咱们卷到这好不好？嗯。好，请看了啊。好，继续给主播点点赞啊。你看，首先比占我们的太白，占点我们的玫瑰红，满进去溜溜是吧？好的，谢谢。玫瑰红啊，刮干，刮干，刮干，刮干，占一点我们的什么呀？我们的这个啊，翡翠绿啊，占点三绿啊，比多占点三绿。先帮主播点赞啊，多占点三绿。然后呢，再蘸点什么？我们的藤黄，再蘸点我们的翡翠绿。这个时候稍微绿一点啊，你一定要区分它的花头前后的话，你要绿一点。蘸点花青，好，请看。<笑>因为咱们在这边不是要画一个大大包菜嘛，大卷心菜，对不对？刚才我们教过的卷心菜怎么画呀？画这儿啊，这么大，你看，好久没来了，好的呢，今天来了，呵呵来看这里啊，我们画一个卷心菜，你看好了，轻轻的，你看，哎，点一个小的，高一点。是不是刚才讲过呀？一个高一个低的，对不对？注意高一点，对不对？听懂打个一啊！注意让它高一点，是不是？好，你看这个地方，你看我再来，这里再矮一点，往上推，看到了吗？然后你看再来往里包，再高一点。哎，晚上好，嗯、呃，呃，关照哥哥，晚上好，看到了没有？是不是在往上包啊？这样能理解啊，能理解吧？谢谢你的小礼物啊，沾点我们的，粉，沾点我们的三绿啊，三绿。你看我这朵花的颜色明显跟刚才那个花是不一样的，沾点我们的啊藤黄，沾点我们的翡翠绿，沾点我们的花青。你看我继续的，你看所有的花瓣是不是都往上面走，对不对？注意了，把它卷起来哦。你看到这个旁边，而且卷的时候得朝一边卷啊，朝一边卷。你看这个地方，是不是？它是不是往这一边卷起来了？这样能看明白吧？看懂给主播打个一啊！看给主播打个一，是不是卷起来了呢？对不对？咱们可以再卷一卷，多卷点好不好？你不要想卷心菜嘛，让它卷一点。是不是可以卷出来，对不对？是不是卷心菜？你看这边，你想再卷，你还能卷啊？卷，你看卷，是不是就你看再卷一卷，你还能再卷，只要你想卷，你看，是不是都卷好了？你看卷的很多，对不对？这样能理解吗？能不能听懂？卷的很多，你看这边你想再卷，你可以卷。对不对？你想卷多少就卷多少，卷完之后就是你先，先可以卷。你要更画的人，你现在可以去卷起来啊。对，在更画的人，你现在可以卷起来。你觉得你想卷卷看，你现在去卷，卷完之后打个一好吗？啊，卷完之后请给主播打个一，谢谢。卷完以后给主播打个一啊。你看这个小便便，你看，这天下包菜一大堆，看你想想不想卷了啊。你看是不是都卷起来了，对不对？别着急，你看到没有？是不是都卷住了？下面你看，给它托起来，给它托住
对不对？应该给它卷个豆，卷进去，是不是啊？都卷进去，然后这个时候怎么画？你看好了啊，笔蘸点，翡翠蘸点，你看我们的花青颜色比较深，看到了没有？比较深色，你看好了啊，把这些你要填起来，空白处全部盖起来。这样会了吗？去填空，听懂了没有？你看，我觉得你们像这种填空，你们肯定会填吧？你看，是不是啊？就把所有的空白、啊、用我们的花青给它盖起来啊，是不是、啊？用小花青给用花青给它整个盖住啊，盖住，你看。是不是就把这个洞给它填起来，空白了？你看这些地方，是不是？就填填空啊，非常非常的。这样，我觉得这个还是比较容易的吧。好了，里边这个包菜是不是洞给你填好了？是不是卷心菜被卷起来了？好，蘸一点我们的翡翠绿，蘸一点我们的花青，你看。顺着小边外面，你看啊，点翻出来一个花瓣，每一个小边的外面，你看都翻出来一个花瓣，听懂了吗？每一个你看花瓣外面都翻出来一个花瓣啊，每一个花瓣的外面都翻出来一个花瓣啊，对，换人了啊，蘸一下我们的这个啊，换了个人，嗯，蘸一下这个玫瑰红，蘸一下我们的曙红。蘸一下曙红啊，蘸一下玫瑰红啊，蘸一下我们的藤黄啊，藤黄，蘸一下我们的翡翠绿。好，花青，颜色稍微重一点，稍微重一点。你看，往上翻，往上翻啊！你看，你看，在小边上，你看，点一下，按，你看，翻出这个花瓣，毛笔按下去，一半。是不是两个花瓣要出来了？他走错门了，<笑>看到没有？<笑>来看这里啊，好搞笑的，在这个地方你看，往上翻，你看是不是有小花瓣翻出来了啊？是不是翻出来了啊？看到没有啊？你看里边可以稍微的填一下。颜色简单的盖一盖，跳总，你这样这样能看明白吗？跳总，这样能看懂了吗？颜色简单的给它盖起来，盖起来你看，哎、<笑>蘸一点我们的玫瑰红，好，蘸一点我们的翡翠绿啊，对，随便翻，是的，它的规律就是这个，一定要知道，这就是规律啊，就是翻出来的规律。如果有人跟你说花的规律翻转是有，就是他跟你说，如果有人告诉你他的花头的翻转啊有规律的啊，那你就花死了，你永远也逃不出那个圈啊，花心在哪里啊？有规定必须要花心吗？有规定一定要花心吗？你看这个地方啊，再翻出来一个小花瓣，看，哎，填一填色。说出来小花瓣有没有规定必须要花心的？咱咱们能不能不要？啊，花瓣向里边翻一翻啊！对啊，咱们能不能不要？我在想这个问题，一定要花心吗？就，是吧？翻出来小花瓣，对不对？往上翻，这就是跟我什么？就跟我们有个理论啊，就像我跟我就这个理论是我妈妈跟我说的啊。她跟我说，难道我是女的，我就一定要穿裙子吗？我就不能穿裤子了？今天，这是我妈跟我说的啊。她说我今天就一定要穿裙子吗？我我能不能穿裤子啊？是不是？啊，你看花瓣翻转啊，看到没有？你看整一个花瓣翻转出来效果啊。我那时候也被我妈给逗乐了。他说我能不能穿裤子？
我一定要穿裙子吗？难道？来看到这里啊，看这里，这里名言啊。你看，哎，对，然后你看站点我们的玫瑰红啊，站点玫瑰红，站点我们的啊，三绿啊，三绿，站点我们的啊。对，就是要有点乱翻。那牡丹花哪有你你哪怎么看得清楚嘞？你们自己应该也见过照片啊，这乱七八糟，你能看得清楚吗？你画清楚了，人家就不是牡丹了。你要知道，就是，就是我画的这个东西呢，记住了啊，我画的这个叫花，哎，我画这个叫花，我不叫画，明白了没有？听懂了吗？所谓画画，就是你照着那张东西把它描摹下来，称之为画。那我们在画是画的是一件东西，而不是说去表现这一张画而已。填空，敢说相声？我说相声很有天赋的啊！是我填空出来了，对不对？好，你看一个小半两个小半啊，你看三个小半说出来了，歌词都出来了。好的啊，你看哎，一个花瓣，是不是？还包裹进啊，包裹进了啊。下面啊，我们可以再画大一点，再大一点，你看。沾点藤黄啊，我们的翡翠绿，沾点我们的花青。你看这样两朵冰冰凉凉的牡丹就有了。你看这里，翻出来一个花瓣，这样能看懂吗？颜色加重一点，是不颜色加重一点？是不颜色重一点？对不对？好，下面这个地方你看也是一样，你看，哎，顺着你看甜。对吧？过度自然啊，好的，喜欢就好。你看这个地方，花瓣往朝上翻，但是在这儿呢，你看，再来一个瓣啊，再朝这儿来一个瓣啊。继续的，这样我们的藤黄，因为我基本上就是用这几个颜色画的，我没有换色，没有换别的颜色，换了可能就哎，晚上好，任我行哥哥啊。好，你看我们顺着这个小边边，你看啊。在这儿，你看，哎，点一下，大一点，停，停，对不对？花真的飘了，人没有飘吧？花飘了没事啊，人得飘就行。OK 啊 ，OK， 你看啊，这样这个。花瓣的颜色，你看，注意它的一个颜色过度，颜色过度啊！偶尔咱们也要炫一下啊，炫一下技，是不是？对不对？偶尔也要让我在直播间里表现一下，是不是？好，你看啊，这样子，你看，这是两一个花，两两，这是两个花头就出来了，两个花头就出来，这样子，你看表达出来的一个颜色过度啊，渐变啊，效果就很明显啊，效果就很明显，是不是？对吧？花心在这个里边藏起来了，藏起来了，对不对？啊，这是两个花头，两个花头啊。哦，我觉得这那个是露出来更好看啊，看到了吗？啊，喜欢的截个图，点点赞啊，截个图，点点赞，让我偶尔也在直播间秀一下，好不好？是不是？我天天都在教我讲的那么简单，偶尔也要炫一下啊，看到了吗？就刚才那一会儿来的灵感，对，刚才来了那一会儿会儿来的一个灵感啊，对。可以点点赞，品种不同的冰牡丹是吗？好的呢，嗯，看到了吗？这是两朵啊，两朵，对不对？我们今天就画两朵，多的不要，就画两朵啊，画两朵，好不好？多的咱们不画，然后我们来加叶子啊，加叶子，简简单单的。昨天晚上这个蝴蝶，这是蝴蝶呢，哦，这个蝴蝶喜欢吗？我们要不要一会儿教一下这只蝴蝶怎么画的，好不好？想不想学这个蝴蝶？等一会儿教一下这只蝴蝶吧，很好看的哦。对，直播间讲的更，它会更直观一点。一会儿讲到这个蝴蝶，哎，好，呵呵谢谢啊。对，讲到这只蝴蝶<咳>。对，那我们现在呢，就把这个，哎，我们就把这个简单的讲一下啊，叶子啊，以及我们这关系穿插，简单的表达一下啊<咳>。对，那就先帮老师点赞。这个蝴蝶简单还行啊，必须的，简单还好，还好看，很简单。这个蝴蝶画起来，是吧
，因为我觉得在课程里讲呀、啊，不如咱们直播间讲的更直观一点。今天画两只蝴蝶，两只小蝴蝶，像工笔，工像工笔啊？不是呢，像工笔还是工笔？喜欢就好，喜欢就好。画工笔可累了。我这眼睛已经受不了了，小眼睛，二十出头的小眼睛已经不行了。好看这里啊，有啊有啊有有有有的，太珍贵了。好的，我们看一点我们的这个，哎我的瞳孔，有的有的。好的，哎，好占一点我们的瞳孔，还会继续更新的，嗯，好的继续跟孔雀，这是我们的瞳孔，加上我们的花。加上我们的三绿啊，藤黄，三绿，花青，藤黄，三绿加花青啊，你看，不能学工笔了，对呀、啊，受不了，我的眼睛受不了了，已经。好，今天呀、啊。你昨天拍的是哪一个？怎么会只有三十四个课时呢？占一点我们的藤黄。你去拍了啥？不可能只有三十四个呀！咦、嗯，不对呀、啊，都九十几个课时了。你看我们的藤黄，加上我们的啊三绿，对啊，藤黄和三绿啊。没我，你是不是看错了？我没有一个课时是只有三十四个的，没有一个是三十四个，都是有九十几个的啦，八十几个、九十几个的，嗯，还有最少的那个是，呃，七节呃八个课这样子，没有三十四个的。好，蘸一下这个花青，对啊，蘸一下花青啊，蘸一下花青，看到没有？今天再跟完就九十四、九十六了，我我手机里还有一些课。好，我们今天画的时候啊，我们先画叶子啊，先画叶子。啊，晕倒了，我今天搞懵掉了。今天要用橄榄绿画啊，不过你直接就能看，不用找，直接就可以看。今天要用橄榄绿画，因为这是一个绿色的画啊，我们用橄榄绿画，你直接就可以看，不用找。你看，笔调我们的橄榄绿啊，今天只能用橄榄绿，因为那个花是绿的嘛，它俩会重色。笔加橄榄绿啊，一点橄榄绿。然后呢，再加一点点我的我们的胭脂啊，胭脂。橄榄绿上面加一点点胭脂啊。啊，你看这个地方，你看，哎。橄榄绿沾一点点胭脂即可、啊，颜色、啊、稍微的，你看不要太干，稍微的水一点，看到没有啊？晚上好啊，瞭望风采，晚上好啊！你看沾一点点什么？我们的胭脂，好调一点过渡色出来就行。然后你看，稍微稀释一下笔肚的水分，吸一吸。好，这个时候请看好了啊，我们来画叶子。今天叶子是怎么画？全部托起来，你看托哪？托脖子哪？托着下边，你看这，看我的叶子怎么画啊？在这下边画，你看小笔尖，你看这个地方，你看小笔尖在这个地方，你看轻轻的点，推开。啊，推开个小笔触啊，看到了吗？推开一个啊，小笔触，听懂我打个一啊，听懂打个一啊，啊，听懂打个一，谢谢。好，然后你看，我们继续翻啊，你看在这，哎，注意小笔触啊，橄榄绿沾点胭脂啊，沾点胭脂啊。这个时候叶子啊，画画可以画稍大一点啊，你看，哎，这个地方点。是不是一个小笔触出来啦？顺到这儿，你看，哎，再来个叶子啊，你看，对不对？就两片叶子就出来了
一组叶子，对不对？你看好了啊，有些小叶子可以塞进这个花的里边去，让它有一个什么呀？衔接的感觉，就是它不是说乱来。你看，接进来到这，哎。对吧？有点叶子，让它衔接起来，就是你不要让别人觉得啊，这个枝干、枝叶从哪来的，咱不知道，那不行啊，对吧？你看，枝叶衔接，对不对？一个一个，让它非常的干净、整齐的啊，让它能看得见，就是画一点、遮一点，画一点、遮一点啊。就这样不乱，这样不乱。你看这个地方，对吧？这样就不乱。你看枝叶衔接起来，对吧？整一个衔接。你看我的这个枝子分得很清楚哦，很清楚。这个手手看起来很黑，比较黑。我的手。天天跟没洗干净一样，就是永远都是没洗干净的感觉啊！是不是出来了？对不对？整一个效果，你看，慢慢的去表达啊，去表达。你看这个地方折下来，对不对？折起来。哎，你看是不是？这边再来一个，你看。黑外有黑，黑外还有更黑，是吧？你看这个地方，你看啊，加一个，对不对？你看，这样你的一片一片叶子啊，分的相当清楚。你看这个地方，往这出来，颜色占浅一点啊。看，从这个地方，你看，哎，出来，出，出，出，出，哎。是不是？我就蘸水啊，去吸了。你看我这边的叶子处理的关系能看出来吗？一个一个的啊，就没有乱七八糟的，是一个一个一个分的相当的清楚的，对不对？那我们在表达这个叶子的时候，它就是这么表达的，对，它绝对是从一个里边长出来的。好。那我们在画的时候，你看啊，哎，这个叶子的这一边叶子咱们表达好了，对不对？咱们可以换一边表达，换一边。一画水就你太用力了，轻一点就好，轻一点。你看这个时候我顺着别的地方长叶，比如说我现在在这个是花心花托在这儿啊，你看我从这个地方出来一个枝，对吧？出来个枝，你看出来枝往这儿走，你看哎下来。是不是出来个枝，我往这儿走行不行？好，也是一样。你看这个叶子啊，你看我顺着这个地边啊，你看，哎。所以你这个时候你怎么画好了？你看你的叶子始终都处于一种比较整齐的一个状态啊，就不会乱，不会糊呀，对不对？它不会画糊掉。那你有的人不是你很，你们很容易出现什么？一画叶子就会糊，对不对？这种很尴尬的情况啊。是不是有这种情况？你一画就糊，是不是？画糊了是因为你一个颜色没叠加清楚，然后东一个西一个的啊，然后你颜色你看有有的干，有的没有干，一融合糊了啊，肯定是这样子。看到了吗？是不是你这样画叶子不会去乱，就不会乱来，对吧？干干净净的啊，清清爽爽的叶子啊，比较清爽，比较干净啊。你看这个地方，我觉得也是大家喜欢这种样子啊，应该是对不对？可以啊，就是生宣，不要用半生熟的，就是用生宣啊。看到了吗？是不是？你看叶子的一个排布都相对，你看。从这个地方长出来，你越是因为这个构图
你画的越就是你画出来的越大的构图，你就越要把它排的整齐。你一旦乱排，它就开始乱；一旦乱排，就开始乱，知道吧？所以咱们不要在那里乱，就是不要乱排着，乱排着。有啊有啊，占一点我们的啊，占一点我们的啊，这个叫橄榄绿，橄榄绿啊。OK， 你看啊，叶子是非常重要的。为什么你们有一些人总是觉得自己一画叶子就乱呀、啊？嗯，本来就是在乱画嘛，就对不对？所以说你在，你不管是对小写一画鸟。你就算是在画大写意了，你叶子也得排不整齐啊！你什么时候叶子都要整齐啊？对不对？哪个链接里吗？你说这课程吗？这个链接，这个链接里，你看啊，我向下去排列，向下去排列，看到没有？向下去走，把它整个走势走出来啊，整个走势给它走出来。哎呦！向下排列，一整个走势全部给它走出来，因为画叶子的关键点就在于它的走势，听懂了吗？它的关键点就在于走势。好，你看下面这个地方，你看啊，转折进来。对，是的，在零基础课程里边，看到没有？翻一些小枝，翻一些小枝。我的零基础课程里边是。从提高，从简单，从入门到提高，一套课，全部解决问题啊！从解零基础的内容到我们的提高内容，全部都有。你看这个地方接进来一个小小的枝，好，一个枝接完之后，这边再接一个枝，你看，对吧？可以同时多接几个小枝，对吧？可以同时多接出几个小枝，然后你看再往下画老枝干。啊，分出一点，你看这种老枝，分出点老枝啊。然后下面这个老枝，你看好了，咱们这个老。
，轻轻的给它，你看翻出一点这种小叶子，你看这个地方再翻点小叶子，看到没有？嗯，内容咱们不要多啊，一点点的叶子翻转就行啊，翻转点叶子，你看是不是就出现了？好，另外一边在这个地方，你看这里也能再翻一翻啊！你看，往上翻的小叶子，你看，哎，对不对？翻的，你看这种很精致的小叶子啊，你看，对吧？翻几片叶子就好了，盖过去几片，你看，盖过去几个这种，你看小小的叶子。然后呢，画什么？比蘸我们的藤黄，蘸点我们的曙红啊。比战藤黄，你看，比战藤黄，比战藤黄，蘸点曙红啊，画我们的小嫩叶啊，你看，有点红红的，红红的这种小叶子啊，画这嫩叶怎么画？你看，嫩叶往上画，往上画，你看好了啊，哎。一个，两个包裹起来，看到了吗？哎，三个，注意长短啊。好，四个，五个，六个啊。你看，给它这样包裹起来，你看这个小嫩叶，你看到没有？嗯，慢慢的变绿啊，是不是慢慢的变绿啊？这边再来一个，你看出点小嫩叶。看嫩叶的笔触，给你再看一遍啊。你看，哎。就是往里边这样去去包芽包的感觉啊，对吧？小芽包的感觉，让它往上长，往上长就可以了。好，有些地方你看，点一点点小小的，啊，点一些小小的就行啊，不用点的多。你看啊，啊，这样你看，我们一幅这个，啊。牡丹图就基本有，我觉得那露露出来效果更好看啊！你看，啊，整体一个效果就有了啊。画的是细致一点，画是细致一点。听懂给主播打个一啊！听懂给主播打个一啊！然后教大家画一下我们的蝴蝶，对，教大家画一个蝴蝶。我看这里啊，看好了啊 ，OK， 对，然后我们来画一下蝴蝶，画一个细致的蝴蝶。现在你们需要这个课程的，我我刚才做了一个活动啊，是幺八零的，但是只有四份，你们抓紧时间。对，只有四份，只有四份啊。<咳>好的，这边，大家有要的话，你就，因为只有四个，只有四个名额啊。好，继续的看这里啊。好的，就今天晚上这个课。就是在里边的啊，只有四个名额，好看这边啊，听懂就好，能听懂就行啊，好。蝴蝶呢，画在这个上面，画上面啊，好，蝴蝶绝对是能够听得懂又画得出来的啊。嗯 ，OK 啊，刮干一点。你看我在这个地方，你看我画一只小小的小蝴蝶。哎呦我的妈呀！把镜头给你们拉近一点啊，怕太远看不见。首先，咱们拿出这种啊，这个是小毛笔字的啊，很小的这种小楷笔啊。然后拿一块纸巾，把小卡笔上的墨水全部吸干啊，全部吸干啊。噔噔噔，我的啊，弹幕啊，弹幕，看好了。你看弹幕，哎，水蘸点我们的墨，你看，哎，稍微擦一擦，一点点的墨水啊，刮干，刮干，刮干，刮干。你看，一定要把它吸的干一点。如果说你的。
，进去就都是蛮好的。啊，稍微刮干一点，太湿指定得阴开，得阴开。你看我画这边，画两只蝴蝶啊，画两只蝴蝶啊。对，先帮主播点一下赞啊！来，请看这个地方。首先呢，我在这里啊画一只精细的蝴蝶啊，你看非常的简单的，其实越细的东西它越简单，因为它就是线来搭架的，你看到没有？首先你看我在这个中间确定一个什么？中间这个地方啊，你看，看能不能录到啊？你看我在中间这个地方画什么？画一个蝴蝶的身体。你看，哎，一个小小方块，看到了没有？这样能看明白吗？画一个小方块出来，听众打个一，听众主播打个一，画一个小方块。我拉近一点，拉近一点，是不是画一个小方块出来了？小小的啊。好，然后呢，中间下面都不用管，都不用管。然后你看啊，顺着这个小方块，你看。它上面画什么？画一个它中间一个衔接部啊！你看，一个小头啊，头一样的，小小的。这个时候，你看我们的身体翅膀从哪画出去、啊？从这个地方中间这一段开始画，这段开始画。你看啊，轻轻的，你看点一下，顺着旁边，你看，哎，哎，打开往上撑开，注意把翅膀拉大一点啊！你看，弹幕啊，你看，轻轻的点，然后撑开，大大的。是不是出来一个大大的翅膀？注意了，它的翅膀是这样子的，从这个地从这个地方开始分，嗯，对，只有四份，是的，只有四个。来看这，我我一晚上就四个啊。来看这个地方，你看，往上点一下下，对不对？好，右边也是一样，画对称，点一下，好，差不多长，比一下，你看，哎，在这儿，你要学会去对比哦。看到了没有？画一个细细的小线，然后你看啊，把它给分开，分开。你看，从这个地方你看点，在这个身体的一半的这个部分啊，你看，给它区分一下。好的，下面呢，你看，往下拉，往下拉，你看啊，对吧？分出它的一个，你看前后翅分出三个部分，哎，对称过来。是不是？现在可以截一个图，现在需要的，现在你们可以截一个图，可以截个图。然后你看，从中间对出来这个地方比较宽的这个地方，看点一个点，点一个点，这个地方比较短的地方点一个点，点出三个点，一二三三个点。然后呢，把它连起来，你看啊，哎，一、二、三、四。看到了吗？把它折起来啊！这边也是一样，拉出最高点在这里啊，拉出个最低点在这里，对不对？三个点把它连起来，能听懂吗？听懂给主播打个一啊！一、二、三，一、二、三啊！能听懂给主播打打一啊！非常好，你不要感觉它好像啊怎么怎么样，其实呢，它画起来非常的容易的啊！你看这个时候呀，顺着它这个小边，你看我在这个地方，你看我点一下。你看，我点出一个小小的小边，这个地方也点出个小边你看它的第一层在这个地方，对不对？好，再画它的第二层，你看拉长。好，啊，稍微宽一点，稍微宽一点，你看，哎，点，你看啊，也是一样，它是一个斜进来，你看中间稍微宽一点点啊，你看，一、二、三，一、二、三，啊，这边也是一样。这是第一层，开始你看中间稍微宽一点点，一二三下来，一二三四，看到了吗？这样是不是一个蝴蝶轮廓就有了？听懂给主播打个一啊，听懂给主播打一下一，好吗？可以截个图现在啊，对，现在你们喜欢的话可以截个图给我点点赞打个一啊，听懂打个一。好，加出第二个复古，啊，加到第二层，然后呢，中间啊是一个比较小的，你看，中间先哎画出一个小小的，哎，外面打开一点点啊，小弧线
。然后呢，你看里边记得话，只要瘦一点。对吧？他的一个小身体就出来了。然后你看啊，左边、右边、左边、右边、左右、左右的把它折起来啊，看着稍微立体一点。前面你看，哎，中间你看，给它点一下，哎，下来，分出他的头部啊，分出他的头部啊，分出他的头部。好，继续的往下，继续往下来看这个地方啊，我们往上，往上。你看这个地方轻轻的啊，你看，点啊，来往上啊。我、哦、昨天我都说了啊，来你看这个地方点啊，往下，哎，再往下，是不是？好，再点，哎，再往下，哎，是不是加件啊？对不对？啊，加件，你看它是两，这是两个，这是两，对不对？两个小触须，看出来这个小边，哎，加出它的弧线，一个复古，这边也是一样，点一个复古。啊，是不是一个蝴蝶又出来啦？画这种比较宽的蝴蝶，我们基本就是这个画法啊，基本就是这样画的。然后你看，顺着里边开始加它的一个纹路，加纹路啊，你看，中间折一下，一、二、三，这也是一样，一、二、三。对，已经是那个啥了。然后我昨天其实已经讲过了，但大家一点没有动静呢。那我觉得应该差不多了，也就啊，今天晚上也就是只有四分，没我基本现在反反正晚上，可能有的话也是不会低于那个啥的，看到了吧？整一个效果就出来了啊。然后你看，顺着小这个旁边看，哎，加出一个花斑，哎，你也知道长了，那你在你那会儿在干啥？来看这里啊，肯定不会降的。来，你看这个地方，因为内容越来越多了，你看，对。一号链接是活动价，对啊，一号链接现在就是我一晚上就是四个活动价，活动名额。来，你看这个地方，这个地方啊，你看，哎，轻轻的，你看，再往下点，再往下点啊，你看，因为我们肯定要区分一下我们之前很早拍的那些家人，也要考虑到他们大家的感受的。你看这个地方画孔雀一样，一个小圈，两个小圈，看到没有？对，所以我当时就我就说了呀，你看这个地方啊，哎，看到了没有？对，是的，是雪浪看的。对，你要现在还有二十分钟，抓紧时间就行。我一直都是说大家抓紧时间。你看，哎，一个小小小的小丝儿，对吧？把这些轮廓加出来。你看往里加，对不对？这个地方也是一样。你看，你看整一个效果就出来了。这只蝴蝶，喜欢的话可以现在截个图啊。你看，哎，一，二，对吧？我画的东西都还是比较的细，其实很认真的。你看，整一个蝴蝶的效果就出现了啊，整个效果就出现了。然后你看，沾一点我们这个啊墨水，沾一点点的墨，对，沾一点点墨。好，你看这个地方啊，你看我们这个时候开始怎么加，请看好了啊。对，这个时候请看好了，老师怎么画的啊？哎，你看翅膀这个地方，颜色加黑加深，你看哎，颜色加黑，开始用墨去涂，用墨去涂啊，看到没有？看到了吗？涂出一个，这边也是一样啊，你看。因为这张作品，我觉得我画的还是很细的啊，是不是出来了？好，继续的啊，你看，来一个朝下面，你看这种大画，我们画哪里啊？画到你看，直接穿过它们，是不是？穿过它们，好，这边你看点，对吧？再穿过去，这边再穿一穿。对吧？让他找，你看所有的花纹都表达出来啊，表达出来。你看另外一边也是一样，你看可以不对称啊。这个时候花纹可以不是特别对称，你看哎，但是要有弧度啊，要有弧度，是不是、啊？多画几个，多画几个
。然后呢，我们怎么画啊？你看下面这个，你看胫骨稍微多加深一点。好，一遍，这边也是一样，看盖黑，是不是两个？两个对不对？然后你再看好了啊，把这一整块都涂黑。你看这块地方啊，你看。你看涂的黑一点，我录的那个镜头拉的很近啊，录播那个镜头拉的很近，可以啊，好的呀，有的有的有的，你看这个地方，啊，你看啊，我今天晚上这一张手稿我要把它奖励给我们群里边今年画画最多的学生，好，这个看好了啊。滑板是不是出来了？对，我要把它给我群里边画的最近交作业交的很多的那个啊，画这个地方，你们心里都知道是谁的，我就不说了。大家一致公认的那个人啊，好，继续的啊，往上。好，你看，哎，往上画画，你看是不是黑一点的？是不是出来了？你怎么这么自信呢？<笑>来看这个地方啊，你看往上走，往上走啊，你看往上，往上，往上，再往上，给它刮的毛一点，给它刮的毛一点，看到没有啊？我我很喜欢那种经常交作业那种很认真的，愿意接受老师给你接受我批评的那一种。来，你看这个地方啊，说真的啊，没有跟你们开玩笑啊，你看这个时候，你看颜色加深一点，一致公认的那个人，我觉得有一个群里边的，三群里边的有一个，来看这里啊。你看，整一个往里边加深啊，是不是出来了？真的是公认的他的啊，勤奋，勤奋看得见。OK， 是不是出来了？整一个，你看它的效果，你看这个地方再出一个粗一点的，对你最勤奋。啊，好了，那就裂变了。<笑>是的，是的，你够了都有手稿，都有手稿送的，只要够过都有手稿。你看是不是这个就出来了？然后你看啊，哎，毛笔你看干一点，你看在中间你看擦一擦，整一个擦一擦，你看这样这个蝴蝶就算是完成了，就算是完成了啊。然后我们蘸一点我们的藤黄。比占我们的藤黄啊，都有有的，只要够过课的都有。蘸点藤黄，你要留下您的那什么方式啊，那什么方式呗。一会儿，对你就是你够过课的家人，你现在在群里你说一声，嗯，就是没有给场控留言的，你说一声。有有有有有有，不着急，没有那么快，我这就一双手在画呢。明白了吗？我老师就一双手在画，没有那么快，不要急啊。你看，哎，蘸一点我们的藤黄，不要难过，蘸点藤黄，啊，你看 ，OK， 刮干，刮干，刮干啊，你去留个言啊，留个言，一个多月不是很正常吗？你看这个地方，你看，哎，看到没有？毛笔平扫啊，毛笔轻轻的扫一下啊。是吧？轻轻的用毛笔扫一扫，然后呢，再蘸一下我们的朱标啊，朱标。你要场控，就是你们要关注一下场控啊。对，你要关注一下场控，就是你如果没有留言的话，你就关注一下场控，给他，你要告诉他，把那截图发给他就行。好，你看这个时候朝里边啊，对啊，我们一直都是有那个送的呀。好，你看，有点过渡色啊，你看，说有点过渡色会好看点，对不对？梦幻啊，好，对啊，那这个就是你的呀。好，继续的往里边走啊。OK， 是不是啊？这样一个颜色，哎，它就出来了，一个颜色就出现了，一个蝴蝶的颜色就有了啊。场控是谁？场控，你出来冒个泡吧，我也不知道场控是谁了。他说太低调了，我们家场控啊。成功太低调了，来继续的啊！你看
一点淡墨啊，毛笔蘸点，你看淡墨，你看在中间，你看啊，对吧？你看暗一暗，对吧？这样这蝴蝶就有了。买的早呀，你有多早？<笑>来看这里啊，看这里，继续看。哎，我们的一个蘸点，我们的这个时候用什么？用太白啊，纯白色的一个颜料。嗯，白色颜料呢？你看，这个时候你也想天天花呀？挤时间呀？时间是挤出来的，老师也是挤出来的时间。来看这里啊，蘸点白色颜料，你看啊，白色，你看怎么画？你看啊，哎，一，二。三四五六七八九，对吧？纯白色也要去点，太辛苦了。哎呦我天哪，好，太难了，宝宝。看到没有？点出这个，你看白白的，对不对？好，下面这个地方看，点个月牙。下面再来一个小弧线。你看这边也是一样啊，你看。好啦，你看这样一个蝴蝶就出来啦。然后你看我们的白色这个地方呀，点在这儿，再来一个，啊、嗯，好，通过这个白色的线呢，你看啊，再勾几个，你看没事，这个给你们录课程里了啊，录课程里了啊、嗯。OK， 啊，你看这样一只蝴蝶就有了啊，一只小蝴蝶啊就出现了。然后呢，我们可以再画一个，我们这上面是画两只蝴蝶的啊，这是我们要画两只蝴蝶，还有只蝴蝶就简单很多啊，就画我们昨天晚上这种蝴蝶啊，你可以，你必须能学会。这蝴蝶在这，我们再画一个蝴蝶，画到这边啊。再画一个，不着急，今晚上学两只蝴蝶啊。对，再蘸点我们的白色啊，把啊，蘸点黑色，蘸点黑色。还有一只蝴蝶会简单很多啊。那你喜欢的话，帮我点赞。对你喜欢的话，帮我点赞啊。我基本上录的这个东西，我都给你们镜头放得很近。周一多了，你必须的。<笑>来，你看啊，我现在在这个地方啊，我再画一只。你看，怎么画啊？你看蝴蝶其实。画这种侧面的蝴蝶非常的简单，你看，首先画一个什么呀？一个方的，方的是它的一个什么？那就这个背部，就画在这儿啊，画在这儿一个背部。画完你看，画完这个背部以后呢，你看啊，画它的什么小嘴儿？蝴蝶是有嘴巴的，尖尖的。好，你看一个头部，你看，哎，出来了。啊，简单的表达两颗眼睛啊，你看就可以了。然后呢，你看。蝴蝶的嘴里边有什么？有口气啊！你看，这个蝴蝶吸花粉用的，弯一弯啊，弯一弯，一个它的吸花粉用的。你看下面这个小肚子，你看给它哎，你尽量把它的身体画小一点啊，中间你看接接着一段啊，画起来。然后你看还是一样的，从背部开始分出它的两个，你看，哎，一根在这里啊，一根在这里，还有一根在哪里啊？哎，一根在上面。是不是、啊、这个地方最高？上面这个地方最高，然后你看旁边，老师在昨晚上这个啊，你看，往旁边画过去啊，对，慢慢的画都是可以画好的。你看，哎，是不是画进来啊？画这个地方，这个时候你看好了啊，哎，这个地方咱们再加出一个吧。所以说画蝴蝶，你一定要注意好一个细节问题，就是什么？那它是这样子的，哎，开花一样，看到没有？对不对？好。你看，细细的弯进去，对不对？对，勤能捕捉，对啊。啊，一个朝上的一个，你看就它就有了。从这个地方开始，你看接起来，你看往那边接，加第二层。你看啊，一、二、三、四。是不是出来了？加一个小小的，你看蝴蝶的小侧瓣。然后很简单的啊，你看这个时候怎么办？
毛笔蘸着我们的墨水，蘸墨水啊，你看，黑一点，看到了吗？这地方黑一点，下面呢涂黑，这样能听懂吗？涂黑这样能理解吗？你看啊，整一个把它涂黑啊，整个涂黑啊，喜欢主播的话给主播点点赞啊。对我们的同款的牡丹啊，都在这个链接里啊。噔噔噔噔噔噔噔噔噔。OK 啊，出来了。下面再来一个西西的，说又一个。对，喜欢的话帮主播点个赞啊，谢谢。然后你看，顺着这个里边，你看啊，哎，点这儿，哎，刮下一根黑黑的线，在这儿再刮一下，跟倒井一样，知道吗？啊，往下面刮，是不是啊？往里边刮，看到没有啊 ？OK， 这个时候你看，基本上我们一个它的轮廓就画好了。对吧？蝴蝶的一个基本轮廓我们就画好了。然后呢，你看啊，我顺着这个边，你看我圈一个小黑的啊，圈出来。我这个这个是我的纸的表达效果，其实就是这样子啊。你看，基本这样子就可以了。你看，顺着这个边，你看我再圈一个，哎，小圈，是不是出来了？圈几个小圈，让它看接起来，啊，接起来。然后怎么办？然后就是最简单的环节了啊。哦，忘记加九了，忘记加九了啊！蝴蝶它是六个角，六个角啊！你看朝这边，你看，哎，点，画出它的一个小虚啊，小触须，这一个，好，上面再高一点，再来一个，哎，然后它的脚怎么画？你看，我它朝后面是什么？是转折，折过来，哎，折，一，再折，二，再折，三，啊，是这么个意思啊。因为后面折起来脚我们看不见嘛，只能想象一下。这边你看折，一折，二，三，对吧？你看，把它这个脚其实就是折起来，但是有些黑的地方我们折起来看不见了，对不对？然后我们是毛笔，你看，笔蘸我们的纯白色，笔蘸纯白色，你看放这去，去勾线啊，去勾线，你看。下面这个地方，你看笔压扁啊，压成扁平状。你看，哎，轻轻的点，勾出来一个小小的圈你看，从这从内而外，你看啊，点一个，两个，学会了吗？这是用白线去提啊，再放在黑色的墨里边，看到没有啊？是不是出来了？好，比较白的这个地方，你看啊。小月牙，画几个小月牙，在这个尾巴住这个地方，点一个小白点，小白点啊。然后你看，我们随便蘸一点，你看五颜六色，绿色也行，蓝色也行，都可以，反正是一个淡色啊，一个非常浅的颜色。你看，哎，扫出一点啊，你看，扫出一点淡淡的颜色，看到了吗？就去扫，你不用说啊，非常过分的，你说一定是什么颜色，这个不绝对。蘸一点我们的白色白颜料啊，你看，再加一层，你看，对吧？从内从外面去扫，提亮，你看，提亮这个地方，去提提亮，提提亮啊。朱标，朱标跟我们的白色调在一起。啊，你看这种颜色，你看在中间这里按一下，按一个小水滴，按一个小水滴，你看每一个轮廓处都按一下。上面你看一、二、三，这边你看再点一点，两只蝴蝶就有了啊。笔蘸点淡墨，你看淡墨加点三青，什么颜色非常的浅，在肚子上，你看，哎，来一笔
，拿一小笔，沾点珠标在眼睛上点两下。OK 啊，两只蝴蝶就画好了啊。这是两只蝴蝶啊，你看，还是不一样颜色的哦。这样呢，你看我们这个整一张画面它就很丰富啊，很丰富，可以看一下啊。这、就是一张四尺斗方的啊，一张作品。对，这张四尺斗方的作品哦，而且它内容也不多，比较简单啊，比较简单啊，对吧？好的，然后我们把页脉勾一下，页脉都干了啊，我们把页脉勾一下，好吧？对，我们今晚上画一张。把页脉勾一下，把页脉勾一下啊！对，课程还有一分钟啊，来看这里啊。<咳> OK， 你看啊，这个地方，我们把页脉简单的勾勒一下，谢谢啊，页脉简单的勾勒勾勒就好喽。呦呦呦呦，拉高点，上面那个像蜜蜂啊，啊，哪个像蜜蜂？蜜蜂翅膀没那么大呢，啊哈。然后我把这个这个花蕊，这个花蕊绿色，这个把花蕊勾，这是一个白色的花蕊啊。这一朵可以不勾，这朵可以不勾啊。啊，这个地方啊，你可真会说话呢，下次不要再说了啊。沾一点白色，太会说话了你。沾一点白色，沾点白色。稍等一下，我把这个啊，沾点白色，画花蕊。啊，你看中间这个花蕊是什么？它是一个这样子，你看，一、二、三、四、五啊，向里边走啊，向里边走。给你看这个地方啊，你看，一、二、三、四、五、六、七啊，是不是、啊？里边啊，勾点勾一点点，你看这个白色小花蕊，有些花蕊跑这上面去了啊，你看到没有？是不是啊？不要太多，一点点就可以了，太搞笑了，对吧？一点点，你看花蕊啊，对，喜欢的话可以帮主播点点赞哦，嗯，对吧？你看那一块花蕊要有点翻出来的感觉，就是。一片一片在翻的感觉，给它表达出来，看到没有啊？对不对？看到了吧？整一个，你看这种包来包去的感觉就出来了啊！你上面也可以再画一点点，就是这个这个里边，你想画一点花蕊也可以啊，也是可以的。你看，我觉得就是往上面这些，你看这些这些地方。画一点点小小的啊，小小的。对，喜欢原创的话可以关注一下我。你看，哎，你看，稍微点缀一下那个地方就好了，知道吧？稍微稍微的点缀一下就行了啊。你看，哎，对吧？简简单单点缀一下，就不一定画太多啊，让表达出你看这个花瓣、花蕊它一层层的感觉。表达一下就行，表达一下就好啊。然后我们把页脉勾勒一下，页脉不用每一片都勾啊，不用每一片都勾。不用每一片都勾啊，蘸一点我们的胭脂，胭脂只要一点点啊，不要太多的胭脂哦。一点点胭脂就好了，你看到没有啊？好，我们来勾勒一下这个小叶脉啊。告诉你们，大家看好了，叶脉大叶脉要勾，小叶脉不勾。你看大叶脉，你看啊，有点看跳跃感，用笔啊。一、二，你看啊，对吧？简单的勾勒一下好了，你不要全部去勾啊。好的
，谢谢，你看多一点点。对吧？勾一点点就好了啊，不要勾的太多啊，因为有一些可以没有燕麦，没事儿。就是你要知道，多了呢，你勾的要恰到好处，但是又不能勾的多，所以呢，咱们宁可勾的少，不要勾多啊。对吧？简单的给它点缀一下就行了啊。好，这样呢，我们一整幅画就画好喽。可以截个图啊，画完了可以截个图